ப்ரீவியஸ் டாபிக்ல நம்ம இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி டேலியில ஒர்க் பண்றது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதுல நம்ம ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா குரூப் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுல ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம ஒர்க் பண்ணி இந்த டாபிக்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மெயின்டெனன்ஸ் தான் ஆனா ஸ்டாக்ல வந்து கேட்டகரியை எப்படி இன்வால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்கும் இதுல ஸ்டாக் கேட்டகரி அப்படிங்கறது என்னன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நீங்க ஒரு ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரே சேம் கலர் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு வேரியஸ் சைஸ்ல கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது ஸ்மால் இருக்கும் எக்ஸல் இருக்கும் டபுள் எக்ஸல் இந்த மாதிரி சைஸ் வேரியேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சைஸ் வேரியேஷனை தான் நம்ம கேட்டகரின்னு சொல்ல போறோம் அது ட்ரெஸ் மெட்டீரியலுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே நமக்கு அதுல ஒரு செப்பரேஷன் காமிச்சிருப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான சைஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல அப்படின்னா அதுலயே வேற பிராண்ட் இருக்கலாம் ஓகேங்களா சேம் ப்ராடக்ட் பிராண்ட் வைஸ் மாறி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நம்ம டேலியில எப்படி ஒர்க் பண்றது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம் சோ ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இதுக்காக ஒரு சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் அதுல வந்து கேட்டகரி வச்சு அவங்களோட டிரான்சாக்சன்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ் ஷோரூம்ல எப்படி எல்லாம் ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு கம்பெனி தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து பாருங்க அவங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்பயும் போல நம்ம போட்டுட்டு ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டகரி வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா விமன்ஸ் வேர் மென்ஸ் வேர் அப்படின்னு கேட்டகரி தனியா இருக்கு அதுல இருக்க ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு சைஸ் வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா விமன்ஸ் வேர்ல கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்ஸ் வேர்ல இருக்கு அந்த ரெண்டு ஐட்டம்லயுமே நாலு வேரியேஷன்ல சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம குரூப் கிரியேட் பண்றோமோ அதே போல கேட்டகரியும் மெயின்டைன் பண்ண போறோம் அந்த ஸ்டாக் வந்து எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றது எப்படி சேல் பண்றது அப்படிங்கிற டிரான்சாக்சன் எப்படி நம்ம டேலியில போடுறது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி டீடைல்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ஒரு கம்பெனி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சோ டேலி ஓபன் பண்ணிக்கோங்க கம்பெனி கிரியேஷனுக்கு எப்பயும் போல என்ன பண்ணுங்க ஆல்ட் கே கொடுத்து கிரியேட் போயிடுங்க கம்பெனி நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க நான் வந்து கம்பெனி நேமாவும் யூஸ் பண்ண போறேன் கொடுங்க அடுத்த அவங்களோட அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்ரஸ் வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அட்ரஸ் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி த்ரீ டாக்டர் சுப்ராயன் ரூட் நியர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க அடுத்து வந்து சிவதாபுரம் சேலம் சிவதாபுரம் சேலம் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் வந்து கம்பல்சரி தமிழ்நாடு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல பின்கோடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட்டு டெலிஃபோன் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஃபோர் டூ செவன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் எயிட் செவன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் மொபைல் நம்பர் நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் ஃபேக்ஸ் கிடையாது அடுத்து வந்து பாருங்க இமெயில் இமெயில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்வஸ்டிகா குரூப் சேலம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ ஸ்வஸ்டிகா குரூப் சேலம் at gmail.com அதே போல அவங்களோட வெப்சைட் அதே போல அவங்களோட வெப்சைட் பாருங்க ஸ்வஸ்டிகா குரூப் சேலம் டாட் என் ஸ்வஸ்டிகா குரூப் சேலம் சேலம் டாட் என் ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்வாய்ஸ பிரிண்ட் பண்ணும் போது டீடைல்ஸ் வந்து ஷோ ஆகிறதுக்காக தான் இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பினான்சியல் இயர் வந்து நான் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட தான் கொடுக்க போறேன் இல்ல நான் வேற இயர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தாராளமா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க அடிஷனல் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்றதுக்கான ஸ்கிரீன் எங்களுக்கு ஓபன் ஆயிடும் இதுல வந்து நான் இப்போதைக்கு வந்து என்ன பண்ண போறது இல்லைன்னா டாக்ஸ் கால்குலேஷன் போட போறது கிடையாது அதனால ஜிஎஸ்டிக்கு நான் நோ கொடுத்துடுறேன் அதே போல எனக்கு பேரோல் மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது அந்த ஆப்ஷனுக்கு நோ கொடுத்துட்டு என்னோட கம்பெனி ஃபியூச்சர்ஸ நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்
அண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் குள்ள வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் அடுத்து வந்து பாருங்க போனஸ் பேயபிள் போனஸ் பேயபிள் அண்டர் வந்து நமக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டில வரும் கரண்ட் லயாபிலிட்டி கொடுத்துக்கோங்க பேயபிள் அப்படின்னாலே நம்ம பே பண்ணணும் சரிங்களா அதனாலதான் கரண்ட் லயாபிலிட்டி சூஸ் பண்றோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேலரி டியூ சேலரி டியூ இதுவும் கரண்ட் லயாபிலிட்டி தான் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து கேஷ் கேஷ் வந்து நமக்கு டிஃபால்ட் லெஜர் அதை நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு பேஜ் அப் கொடுங்க இல்ல அப்படின்னா வெளியில போயிட்டு ஆல்டர் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு கேஷ் லெஜரையும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லேக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து இந்தியன் பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க ப்ரொவைட் பண்றதா இருந்தா ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு எந்த டீடைல்ஸும் கொடுக்க போறது இல்லை ஜஸ்ட் நான் என்டர் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் பிப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து பாருங்க ஃப்ரீ ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஃப்ரீ ஹோல்டு ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்ல வரும் பிக்ஸ்ட் அசட் கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்டர் வந்து நமக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டி இதே உங்களுக்கு அது டெபிட் சைட்ல இருக்கும் போது அசட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் குட்வில் இது நமக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்ல வரும் பிக்ஸ்ட் அசட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் ஸோ ஒன் லேக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு கரண்ட் லயாபிலிட்டி சைடு வரும் லயாபிலிட்டிஸ் கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் லண்டன் பில்டிங் இது நமக்கு பிக்ஸ்ட் அசட் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் வந்து நமக்கு அதுவும் பிக்ஸ்ட் அசட் தான் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது மிஷினரிஸ் அமௌண்ட் <laughs> பில்ஸ் இருக்கு அந்த ஆப்ஷன் எஸ் கொடுத்துருங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கான பில் நம்பர் வந்து எம்என்எஸ் கிரெடிட் டேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிடுங்க அடுத்தது லக்ஷ்மி என்டர்பிரைசஸ் அவங்க வந்து டெப்டாஸ் அதை ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் லக்ஷ்மி என்டர்பிரைசஸ் Enterprises. இவங்க வந்து நமக்கு சன்ரி டெப்டார் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கு பில் நம்பர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க எஸ்ஜி எம் ஒன் ஜீரோ டபுள் ஒன் நம்ம இருபத்தஞ்சு நாளில் பணம் கட்ட சொல்லி கிரெடிட் டேஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க வெங்கடேஸ்வரா ஷாப் அதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் வெங்கடேஸ்வரா அண்டர் வந்து நமக்கு சன்ரி டெப்டார் தான் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் ஒன் லேக் கொடுத்துருங்க பில் நம்பர் வந்து எஸ்ஜிஎம் எஸ்ஜிஎம் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க 
எனக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டேலி ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் போட போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்பனிங்லேயே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் குவான்டிட்டி வச்சு தான் நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க போது நீங்கள் பிளாங்காக தான் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் என்ட்ரி போடும் போது பிளாங்க் என்ட்ரிஸும் கிரியேட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க விமன்ஸ் வேர் அண்ட் மென்ஸ் வேர் இது வந்து நம்ம குரூப்பாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதே கிரியேட் ஆப்ஷன் போயிடுங்க கிரியேட்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போறது ஸ்டாக் குரூப் தான் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் குரூப் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுல நம்ம முதல்ல கிரியேட் பண்ண போறது விமன்ஸ் வேர் ஸோ விமன்ஸ் வேர் அண்டர் வந்து நமக்கு பிரைமரி அக்கௌண்ட் தான் இது வந்து நமக்கு குவான்டிட்டி ஆட் ஆகணும் ஸோ அதனால என்ன பண்றேன்னா எஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க மென்ஸ் வேர் மென்ஸ் வேர் இதுவும் பிரைமரி அக்கௌண்ட் தான் குவான்டிட்டிக்கு எஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட்ஸ் கிரியேட் பண்றது இந்த சம்ல நம்ம நாஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் நீங்க கிரியேட் பண்றதுல வந்து கேஜஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த யூனிட்டும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க அதுல யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல சிம்பிள் அப்படின்ற இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் நாஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துடுறேன் ஃபார்மல் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்துருங்க டெசிமல் பிளேசஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க டெசிமல் பிளேசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா என்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டகரி கிரியேட் பண்ண போறோம் இதுல கேட்டகரி அப்படிங்கறது நமக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம காமனா கிரியேட் பண்ண போறது தான் எப்படி நீங்க குரூப் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அதே போலதான் கேட்டகரியும் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸ்டாக் கேட்டகரி அப்படிங்கறத என்டர் பண்ணி உள்ள போங்க நேம் அப்படின்ற இடத்துல இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண போற கேட்டகரி வந்து சைஸ் அதனால எஸ் எம் எல்ன்னு கொடுத்துட்டேன் இதே நீங்க வேற மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வேற கேட்டகரி பேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் இங்கே ஷார்ட்டாக கொடுத்துட்டு கீழே அலைஸில் வந்து நான் டெப்தாக கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரில ஷோ ஆகாது கேட்டகரியில் டபுள் கேட்டகரி மாதிரி ஷோ ஆகும் எஸ்ன்னு ஒன்று ஷோ ஆகும் ஸ்மால் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி கேட்டகரி மாதிரி உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஆனால் ரெண்டும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு அது பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி மாதிரி தெரியும் அதனால அலைஸ் நேம் கொடுக்கறத ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் ஸ்மாலுங்கிறத தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் நேம் அப்படின்ற இடத்துல தான் டைப் பண்ணி ஆகணும் இல்லை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் ஃபார்மோட நீங்கள் விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதனால எஸ் அப்படிங்கறத மட்டும் கொடுத்தாரு அண்டர் வந்து பிரைமரி தான் ஏன்னா இது எந்த குரூப்க்கு கீழேயோ இல்லை எந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரி கீழேயோ வரப்போறது இல்லை இது எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் காமன் பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இதுக்கு தான் அதனால பிரைமரி அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா கேட்டகரியும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எம் அடுத்தது வந்து எல் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸல் அப்படிங்கறதையும் நான் கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு என்னோட கேட்டகரி எல்லாத்தையும் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க லாஸ்டா நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண போறோம்னா ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ ஸ்டாக் ஐட்டம் என்டர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க குர்த்தா குர்த்தாங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அண்டர் வந்து உங்களுக்கு இது விமன்ஸ் வேர் அதை நீங்க என்டர் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து பாருங்க அடுத்து இது என்ன கேட்டகரி அப்படிங்கறதையும் மென்ஷன் பண்ணணும் இது நார்மலா நமக்கு இன்வென்ட்ரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது நம்ம கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணாம குரூப்ப மட்டும்தான் வச்சு ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது நீங்க அப்படியே என்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல நான் கேட்டகரிய மென்ஷன் பண்ணணும் டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு கேட்டகரி ஷோல இருக்காது அதை நீங்க எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் டுவெல் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் எஃப் டுவெல் கொடுத்துட்றேன் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஸ்டாக் கேட்டகரி ஃபார் ஸ்டாக் ஐட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனுக்கு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுங்க இப்ப உங்களுக்கு மேல பாருங்க அண்டருக்கு கீழே வந்து ஸ்டாக் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும் ஈவன் நீங்க கிரியேட் பண்ண கேட்டகரி எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க சைட்ல லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இப்ப இதுல வந்து குர்தாவில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் தான் அதனால என்ன பண்றதுன்னா எஸ் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது நம்ம நம்பர்ஸ்ல தான் மென்ஷன் பண்ண போறோம் நமக்கு எந்த குவான்டிட்டி இப்போ
ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் கிரியேட் பண்ண ரெண்டு என்ட்ரியோட நேம்லையும் அதனுடைய சைசஸ நான் மென்ஷன் பண்ண போறேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா பேஜ் அப் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் குர்த்தா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதுல போயிட்டு ஐஃபன் எஸ்ங்கிறத நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் அதே போல கவுனுக்கும் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா அதனுடைய சைஸ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்க குர்த்தால நெக்ஸ்ட் குர்த்தால நெக்ஸ்ட் சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எம் கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு விமன்ஸ் வேர் தான் எம்ங்கிற கேட்டகரி கேட்டகரி வைஸ் நீங்க போடும் போது நீங்க இந்த மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு வேற ஆப்ஷன் நமக்கு கிடையாது குவான்டிட்டி எதுவும் கிடையாது அப்படியே கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிடுங்க இதே போல பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் வந்து விமன்ஸ் வேர் கேட்டகரி எம் நம்பர்ஸ் அடுத்தது கொத்தால எல் இது நமக்கு விமன்ஸ் வேர் இன்னும் நம்ம எல் சைஸ்ல மென்ஷன் பண்ண போறோம் நாஸ் அடுத்தது கவுன்ல எல் அண்டர் வந்து விமன்ஸ் வேர் சைஸ் வந்து எல் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் குர்தா அதுல எக்ஸல் இதுவும் வந்து விமன்ஸ் வேர் தான் இது வந்து நமக்கு எக்ஸல் நம்பர்ஸ் அடுத்து கவுன் கவுன்ல எக்ஸல் விமன்ஸ் வேர் எக்ஸல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுங்க அடுத்தது மென்ஸ் வேர் எப்படி விமன்ஸ் வேர் கிரியேட் பண்ணமோ அதே போலதான் மென்ஸ் வேரும் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் டிஷர்ட்ல எஸ் அண்டர் வந்து மென்ஸ் வேரு இதுல வந்து எஸ் கேட்டகரி நாஸ் குவான்டிட்டி எதுவும் கிடையாது அதே போல ஃபார்மல்ஸ் ஃபார்மல் ஷர்ட்டு அதில் எஸ் அண்டர் மென்ஸ் வேர் எஸ் சைஸ் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஷர்ட் எம் மென்ஸ் வேர் மீடியம் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மல் ஷர்ட்ல எம் ஃபார்மல் ஷர்ட் அதுல எம் அண்டர் வந்து மென்ஸ் வேர் கேட்டகரி எம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிஷர்ட்ல எல் அதுல எல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் வந்து மென்ஸ் வேர் கேட்டகரி வந்து எல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல ஃபார்மல் ஷர்ட்ல எல் ஃபார்மல் ஷர்ட் அதுல எல் அண்டர் வந்து மென்ஸ் வேர் சைஸ் கேட்டகரி வந்து எல் கொடுத்துட்டு நம்பர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிஷர்ட் எக்ஸல் அண்டர் வந்து மென்ஸ் வேர் கேட்டகரி வந்து எக்ஸல் யூனிட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஃபார்மல் ஷர்ட்ல எக்ஸல் ஃபார்மல் ஷர்ட் அதுல எக்ஸல் கொடுத்துக்கோங்க அண்டர் வந்து மென்ஸ் வேர் கேட்டகரி வந்து எக்ஸல் நம்பர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே சேவ் பண்ணியாச்சு உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில் வாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போயிடுங்க சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போயிட்டு ஸ்டாக் ஐட்டம் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட எல்லா ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸும் வரும் இப்போ மென்ஸ் வரல பாருங்க ஃபார்மல்ஸ்ல எஸ் எம் எல் எக்ஸல் எல்லாமே வந்துருச்சு அதே போல டிஷர்ட்லயும் எஸ் எல் எம் எக்ஸல் அதே போல விமன்ஸ் வேர் கவுன்ல நாலு அதே போல குர்த்தால நாலு ஸோ நான் எல்லா ஸ்டாக்கும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் வித்வுட் குவான்டிட்டி அதாவது நான் இன்னும் எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணல புதுசா இனிமே தான் குவான்டிட்டிஸ் உள்ள கொண்டு வர போறேன் அப்படிங்கும் போது நீங்க இந்த மாதிரி எம்டியா கிரியேட் பண்ணலாம் இல்ல ஆல்ரெடி எனக்கு இருக்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ல என்கிட்ட ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த கம்பெனில எந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதல்ல நான் என்னோட டிரான்சாக்ஷனை ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஸ்வஸ்டிகா ஃபார்மல் அண்ட் கேஷுவல் பர்ச்சேஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஃபார் சூப்பர் குளோபல் ஹோல்சேல் லிமிட்டட் 
அதாவது அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் பக்கத்துல கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்றோம் சரிங்களா நம்ம கிட்ட இருக்க ஸ்டாக் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எப்படி போல வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் வவுச்சர்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண டிரான்சாக்சனை என்ட்ரி பண்றதுக்காக பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் கொடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து நமக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்ஜிஎல் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ டேட் வந்து பாருங்க ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஸோ எஃப் டூ கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை கொடுத்துக்கோங்க இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்ஜிஎல் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ சேம் டேட்டு தான் பார்த்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் குளோபல் ஹோல்சேல் லிமிடெட் அவங்க நம்ம கிட்ட இல்லை அதனால புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவள்கிட்ட சீ கொடுத்துட்டு பார்ட்டி நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் குளோபல் ஹோல்சேல் லிமிடெட் ஹோல்சேல் லிமிடெட் இவங்க கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அதனால அவங்க நமக்கு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் ஓகேங்களா சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருங்க பில் நமக்கு இருக்கு அந்த ஆப்ஷனுக்கு எஸ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே என்டர் கொடுத்துருக்கோங்க நான் இதை அப்படியே சேவ் பண்றேன் காமன் லெஜர் நம்ம பர்ச்சேஸ் லெஜர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் இது வந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் கொடுத்துட்டு இந்த லெஜரை சேவ் பண்ணிடுங்க என்ன ஐட்டம் நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குத்தா கவுன் எல்லாமே ஸ்மால் எம் லார்ஜ் எக்ஸல் எல்லாமே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் சரிங்களா ஸோ அப்ப அந்த எல்லா என்ட்ரியும் நம்ம இங்க ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் குத்தால ஸ்மால் குவான்டிட்டி எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேட் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கவுனில் ஸ்மால் த்ரீ ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அடுத்தது வந்து கொத்தால மீடியம் த்ரீ ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி ரேட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது கவுன் கவுனில் வந்து மீடியம் எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேம் அதே போல குத்தாயால் எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேட் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி அடுத்தது கவுனில் எல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரேட் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அடுத்தது குத்தா அதில் வந்து எக்ஸல் ஃபோர் தேர்ட்டி குவான்டிட்டி ரேட் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அடுத்து கிரவுண்டில் எக்ஸல் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி குவான்டிட்டி ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நியூ ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு இதில் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் நம்பருங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்னுங்கிற நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து பில் நம்பர் பில் நம்பர் நீங்க மாத்தி கொடுக்கலாம் இது வரலும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்னவோ அதே தான் நம்ம பில் நம்பரா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இன்வாய்ஸ் நம்பருங்கிறது அவங்க கொடுத்தது பில் நம்பருங்கிறது உங்க என்ட்ரிக்காக நீங்க கிரியேட் பண்ற நம்பர் நான் இதுல வந்து பாருங்க ஒன்னுங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க நம்ம மீனாட்சி மென்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் வேர்ட்டு ஜூலை டென்த் அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அண்ட் அதே போல டோட்டல் அமௌண்ட்ல இருந்து டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டும் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் தென் அவங்களோட இன்வாய்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டேஸ் கிரெடிட் டேஸா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு நார்மல் எப்பயும் போல அதே பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் தான் டேட் வந்து என்ன அப்படின்னா டென் ஜூலை ஸோ டென் ஜூலைங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் அவங்க கொடுத்துருக்க இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்ன அப்படின்னா எம்கேஎஸ் ஒன் MKS 1015 ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தது சேம் டேட்டே தான் பார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி மென்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் வேர் அது வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை அந்த லெஜர் புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மீனாட்சி மீனாட்சி மென்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் வேர் மென்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் வேர் அப்படிங்கிறத நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அண்டர் வந்து நமக்கு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் தான் ஓகேங்களா சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துக்கோங்க பில் இருக்கு கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க இந்த லெஜரை அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நம்ம காமன் லெஜர் பர்ச்சேஸ் லெஜர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஐட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி ஷர்ட் அண்ட் ஃபார்மல் ஷர்ட்ஸ்ல எல்லா சைஸுமே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் ஸோ ஒவ்வொன்னா நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா டி ஷர்ட்ல ஸ்மால் குவான்டிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ரேட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ 
அதே போல ஃபார்மல்ஸ்ல எஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டினா டூ ஃபிஃப்டி ரேட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி திரும்ப அதுல எம் டிஷர்ட்ல எம் டூ செவன்டி குவான்டிட்டி ரேட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்த ஃபார்மல்ஸ்ல எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி ரேட் வந்து த்ரீ எயிட்டி அடுத்த டிஷர்ட் டிஷர்ட்ல எல் எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேட் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபார்மல்ஸ் ஃபார்மல்ஸ்ல எல் எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ரேட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் திரும்ப டிஷர்ட்ல எக்ஸல் ஃபோர் ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி ரேட் வந்து த்ரீ எயிட்டி அடுத்தது ஃபார்மல்ஸ் ஃபார்மல்ல எக்ஸல் இது வந்து ஃபோர் எயிட்டி குவான்டிட்டி ரேட் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க இனி ஸ்டாக் கிடையாது திரும்ப நீங்க என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வி ரிசீவ்ட் டிஸ்கவுண்ட் இன் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது நம்ம ஓவரால் டோட்டல் அமௌண்ட்ல இருந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக ஒரு லெஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட்டு சி கொடுத்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அண்டர் வந்து இன்டெரக்ட் இன்கம் ஏன் இன்கம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒருத்தர் கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பணம் உங்களுக்கு லாபம் தான் சரிங்களா அது எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது அதனால நம்ம இதை இன்டெரக்ட் இன்கம்ல யூஸ் பண்றோம் சப்போஸ் நீங்க சேல் பண்ணும் போது யாருக்காவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸா இருக்கும் சரிங்களா நீங்க ஒரு இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது வர டிஸ்கவுண்ட் வந்து இன்கம் இதே சேல் பண்ணும் போது நீங்க கொடுக்கற டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸா கிரியேட் ஆகும் ஸோ இன்டெரக்ட் இன்கம் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இப்ப நீங்க டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு நார்மலா அந்த அமௌண்ட் வந்து பாருங்க ஆட் ஆயிருக்கும் ஆட் ஆகி எனக்கு லெவன் லேக்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்போ நீங்க பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறத கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ மைனஸ் கொடுக்கும் போது அந்த ஓவரால் அமௌண்ட்ல இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் எவ்வளோ வருதோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு மைனஸ் ஆயிடும் இல்ல நான் எக்ஸ்பென்ஸ் வச்சா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா அண்டரை பொறுத்து இந்த வேல்யூ மாறாது நீங்க கொடுக்கறத பிளஸ் வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா அமௌண்ட் வந்து ஆட் ஆயிக்கும் மைனஸ்ல மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஆகும் ஓவரால் அமௌண்ட்ல இருந்து கொடுத்துட்டு அதே போல நீங்க பேக்கேஜிங் சார்ஜஸ் வாங்குற இல்ல கேரேஜ் சார்ஜஸ் வாங்குற அப்படின்னா அதுவும் இதுல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் தான் அவங்க கிட்ட ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன் சோ என்டர் கொடுத்து இந்த டிரான்சாக்சனை சேவ் பண்ணிடுங்க நியூ ரெஃபரன்ஸ் நான் இது வந்து டூங்கிறபிள் நம்பர்ல ரெக்கார்ட் பண்றேன் கிரெடிட் டேஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எனக்கு தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன பண்றோம்னு பாருங்க ஜூலை செவன்டீன் அன்னைக்கு தேவி கிளாத் வேர்ல்டுக்கு நம்ம சேல் பண்றோம் ஈவன் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா பேக்கேஜிங் சார்ஜஸும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் சோ அப்ப டோட்டல் அமௌண்ட் பிளஸ் பேக்கேஜிங் சார்ஜஸ் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் சேர்த்து நமக்கு டிரான்சாக்சன் இருக்க மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் வவுச்சர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஃப்எஸ் டேட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம் எஃப் டூ கொடுத்துட்டு டேட் வந்து செவன்டீன்த் ஜூலை அன்னைக்கு நம்ம அவங்களுக்கு சேல் பண்றோம் செவன்டீன் ஜூலை கொடுத்துருங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் எஸ்எஃப்எஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க பார்ட்டி யாரு அப்படின்னா தேவி கிளாத் வேர்ல்டு அந்த பார்ட்டி நம்ம கிட்ட இல்லை ஆல்ரெடி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இல்லாத லெஜர் நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு எப்பயும் போல ஆல்ட்டு சி கொடுங்க கொடுத்துட்டு தேவி கிளாத் இவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்கிட்டு போறாங்க அதனால சன்றி டெப்டாஸ் அவங்களுக்கு பில் இருக்கு கொடுத்துட்டு இந்த லெஜரை சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து காமன் லெஜர் நம்ம எப்பயும் போல சேல்ஸ் லெஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் வந்து நமக்கு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் இந்த லெஜரை சேவ் பண்ணிடுங்க என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம சேல் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஷர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் சோ டிஷர்ட் சூஸ் பண்ணுங்க அதுல வந்து ஸ்மால் சைஸ் என்ன குவான்டிட்டிக்கு அப்படின்னு பாத்
அதே போல அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து பாருங்க ஃபார்மல்ஸ்ல எம் ஃபார்மல் ஷர்ட்ல எம் கொடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு குவான்டிட்டினா ஹண்ட்ரட் ரேட் வந்து ஃபைவ் செவன்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து திரும்ப டிஷர்ட்ல எல் ஸோ டிஷர்ட் எல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டினா செவன்டி ஃபைவ் ரேட் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம அவங்களுக்கு சேல் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஃபார்மல்ஸ்ல எல் எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேட் வந்து ஃபோர் செவன்டி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட் டிஷர்ட்ல எக்ஸல் எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ரேட் வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஸோ ஈவன் இதில் அவங்க கிட்ட நம்ம டோட்டல் அமௌண்ட்டோட பேக்கேஜிங் சார்ஜஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆல்டி சி கொடுங்க பேக்கேஜிங் சார்ஜஸ் இது வந்து நமக்கு இன்கம் தான் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சேல் பண்ணும் போது சப்போஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோம்னா தான் அது எக்ஸ்பென்சாக இருக்கும் அவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு சார்ஜஸ் அப்ளைடா வாங்கும் போது இதுவும் உங்களுக்கு இன்கம் சைட்ல தான் வரும் சரிங்களா இன்டெரக்ட் இன்கம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்டர் கொடுங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்க இந்த ரேட் அப்படிங்கிற இடத்துல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா வேல்யூ உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ்ல கால்குலேட் ஆகும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறத கொடுத்து என்டர் பண்ற பாருங்க பர்சன்டேஜ்ல எனக்கு கால்குலேட் ஆகி ஃபார்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் சம்திங் நமக்கு காமிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல் அமௌண்டா கொடுக்கும் போது ரேட் காலம நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணுங்க அமௌண்ட் காலம்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ங்கிற அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் சப்போஸ் இதே டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது அமௌண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்க என்டர் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி ஒன் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தரணும் பிளஸ் நம்மளோட பேக்கேஜிங் சார்ஜஸும் சேர்த்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகி ஒன் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட்க்கு மாறிடுச்சு ஈவன் இதே போல நீங்க இப்ப டிஸ்கவுண்ட் அலோ பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் லட்சரை கிரியேட் பண்ணிட்டு அமௌண்ட்டுக்கு முன்னாடி மறக்காம மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் மைனஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஓவரால் அமௌண்ட்ல இருந்து மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் போடாம போட்டீங்கன்னா ஆட் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப கஸ்டமர் நமக்கு எக்ஸஸா வந்து பே பண்ற மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் கிரியேட் ஆயிடும் ஸோ இது இப்போதைக்கு நான் பேக்கேஜிங் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஸோ இதுல வந்து சேல்ஸ்ங்கிறதுனால நான் எஸ் ஒன் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பாருங்க ஆகஸ்ட் செகண்ட் அன்னைக்கு தேவி கிளாத் வேர்ல்ட் ஆஸ் செட்டில் த என்டையர் கிரெடிட் அமௌண்ட் வி ஆர் செக் ஸோ இப்போ இவங்க தேவி கிளாத் வேர்ல்ட் அப்படின்ற பார்ட்டி வந்து பர்ச்சேஸ்ல வராங்களா இல்ல சேல்ஸ்ல வராங்களா அப்படிங்கறத ரியல் டைமா நீங்க ஒர்க் பண்ணும் போது நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அவங்களோட பில்ல வச்சு இப்போ இங்க வேர்டிங்ஸா இருக்கிறதுனால தேவி கிட்ட நான் சேல் பண்ணிருக்கேன் அப்ப அவங்க என்னோட டெப்ட அமௌண்ட் நான் ரிசீவ் பண்றேன் அப்படிங்கும் போதே நம்ம ரெசிப்ட்ல போயிடுவோம் ரியல் டைம்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சென்டென்ஸா இருக்காது பார்ட்டி வச்சுதான் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்ப இதே நீங்க செட்டில் பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது அது பேமெண்ட்டுக்கு போயிடும் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது ரெசிப்டுக்கு போயிடணும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வவுச்சர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்ட்ல நான் யார்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்குறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவி கிளாத் வேர்ல்டு ஸோ தேவி கிளாத் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறத நான் கிரெடிட்ல பிளேஸ் பண்றேன் நான் இவங்களை ஏன் கிரெடிட்ல பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்க அமௌண்ட் வந்து எனக்கு மைனஸ் ஆகணும் அந்த லெஜர் வந்து ஜீரோ ஆகணும் நார்மல் நம்மளோட கோல்டன் ரூல்ஸ் படியும் சரி இல்ல நீங்க மேனுவலா நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் வச்சு பண்ணாலும் சரி ஒரு கிரெடிட் லெஜர்ல இருந்து அமௌண்ட் மைனஸ் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது அதை மாத்தி நம்ம டெபிட்ல பிளேஸ் பண்ணலாம் இதே ஒரு டெபிட் லெஜர்ல இருந்து அமௌண்ட் மைனஸ் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது அதை மாத்தி கிரெடிட்ல பிளேஸ் பண்ணணும் இது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பாத்துருப்போம் சப்போஸ் எனக்கு ஏன் இதை கிரெடிட்ல வைக்கணுங்கிற டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் செக்ஷனை நீங்க ஒரு தடவை பாருங்க கோல்டன் ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஏன் டெப்டார் வந்து கிரெடிட்ல வராங்க அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ நார்மலா இவங்க லெஜர் இப்ப எனக்கு மைனஸ் ஆகணும் சன்றி டெப்டார்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க டெபிட் சைட்ல இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இருக்க அமௌண்ட் மைனஸ் ஆகிறதுக்காக நான் கிரெடிட் சைட்ல வச்சிருக்கேன் என்டையர் அமௌண்ட்டையும் அவங்க செட்டில் பண்றதா தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப
கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் போடும் போது நான் டேட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க டேட் புக்ல என்னோட ரெசிப்ட் அந்த ஓச்சரை என்டர் பண்றேன் எப் டூ கொடுங்க டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் செகண்ட் ஸோ டூ எயிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு திரும்ப நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க திரும்ப ஓச்சர்ஸ் போங்க அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பாருங்க ஆகஸ்ட் பிப்த் அன்னைக்கு வி ப்ரொவைட் மீனாட்சி மென்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் வேர் வித் ஏ கேஷ் செட்டில்மெண்ட் ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு என்ன பண்றோம்னா செட்டில் பண்றோம் மீனாட்சி அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தோம் பர்ச்சேஸ் பண்ண அமௌண்ட்டை நம்ம செட்டில் பண்றோம் ஸோ செட்டில் அப்படிங்கும் போது பேமெண்ட் போயிடுங்க பார்ட்டி யாரு அப்படின்னா மீனாட்சி ஸோ இவங்களும் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் மாத்தி ஏன் டெபிட்ல வைக்கிறோம்னா ஆல்ரெடி இப்ப நம்ம ரெசிப்ட் போட்ட மாதிரியே தான் அவங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்க அமௌண்ட் எனக்கு மைனஸ் ஆகணும் ஓவரால் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் லேக்ஸ் நைன் நைன்டி ஸோ கொடுங்க அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க இது வந்து நம்ம கேஷா தான் வந்து செட்டில் பண்றோம் அதனால கேஷ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஸோ இப்ப எனக்கு இதுல வந்து பாருங்க கேஷ் வந்து மினிமம் பேலன்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெட் கலர்ல உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ நம்மளோட ஓப்பனிங்ல போடும் போது கேஷ் கம்மியா இருந்திருக்கு அது நம்ம ஆல்ரெடி இருக்க எந்த டிரான்சாக்ஷனும் நான் கிரியேட் பண்ணல அதனால உங்களுக்கு இங்க ரெட்ல காட்டுது நீங்க இங்க ரெட்ல காட்டுதுங்கிறதுனால டிரான்சாக்ஷன் சேவ் ஆகாது அப்படிங்கிறது கிடையாது கம்பல்சரி டிரான்சாக்ஷன் உங்களுக்கு சேவ் ஆயிடும் நீங்க இந்த மாதிரி காமிச்சிச்சு அப்படின்னா ப்ரீவியஸா போட்டிருக்க டிரான்சாக்ஷன்ல ஏதாவது தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அதை செக் பண்ணுங்க இல்ல நார்மலாவே நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்ல பணம் இல்லாம இருந்திருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம பிராக்டிகல் சம் தான் ஸோ அதனால ப்ராப்ளம் இல்ல நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா சேவ் ஆயிடும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த வார்னிங் மட்டும்தான் காட்டும் சரிங்களா நெகட்டிவ் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் என்னோட எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் நான் முடிச்சுட்டேன் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் பார்க்கணும் ரிப்போர்ட்டிங் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ல பார்த்தா அதே இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட்ஸ் தான் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இதுல எக்ஸ்ட்ரா என்ன உங்களுக்கு ஆட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் கேட்டகரி வைஸ் நீங்க ரிப்போர்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்ஸ் போயிடுங்க அதுல வந்து இன்வென்ட்ரி புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் கேட்டகரி சம்மரி அப்படிங்கறது இருக்கும் இதுக்கு மேல இருக்க எல்லா ரிப்போர்ட்ஸுமே நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ல பார்த்த அதே ரிப்போர்ட்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா கேட்டகரி சம்மரி மட்டும்தான் ஸ்டாக் கேட்டகரி சம்மரிங்கிறத என்டர் பண்ணுங்க இதுல நீங்க இந்த பிரைமரிங்கிறத என்டர் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரிஸுமே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்கு ஓவராலா அப்ராக்சிமேட் ரேட் என்ன இருக்கு அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு காட்டும் இப்ப நான் எல்ல என்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லில என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க சோ எனக்கு ஃபார்மல் ஷர்ட் இருக்கு கவுன் இருக்கு குர்த்தா இருக்கு டி ஷர்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டும் வெளியில வந்து நெட் வேல்யூ காட்டும் இதுல வந்து போர் எயிட்டி டூங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட் ரேட் அது அந்த நாலு ப்ராடக்டையும் ஓவராலா வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இந்த வேல்யூ வரும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க சோ இதே இல்ல நான் சிங்கிள் சிங்கிளா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா வெளியில வந்துட்டு ஒவ்வொரு சைஸாவும் நீங்க சூஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததே தான் தனியா எனக்கு குரூப் வைஸ் சம்மரி எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஈவன் வந்து நீங்க ஸ்டாக் ஜேர்னல் ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களா இல்ல பிசிக்கல் ஸ்டாக் ஏதாவது இருக்காங்கிறதும் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இன்வென்ட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்ல போயிட்டு ஸ்டாக் கொரிஸ் போனீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்டா லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அந்த ப்ராடக்ட் ஏதாவது சூஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அதுல வந்து யாருக்கெல்லாம் நம்ம சேல் பண்ணோம் லொகேஷன் அப்படிங்கிறது குடோன் மெயின்டெனன்ஸ் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ்ல பார்ப்போம் ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஐட்டம் வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரி சேம் கேட்டகரியில என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சம்மரியா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டகரி வைஸ் நான் ரிப்போர்ட் பார்க்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு சம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஸ்டாக்குக்கு கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணி ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல உங்களோட எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் 